హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను మీ అనిత ఇప్పుడు మనం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్స్లో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మూమెంట్ అంటే ఏంటి అసలు దాని అది ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది వాటి యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి దాని ఫార్ములా ఏంటి నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అనమాట అంటే మనం నేర్చుకున్న మూమెంట్కి అసలు టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అన్నవి ఉంటాయో తెలుసుకుందాం సో టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఏంటో యాక్చువల్లీ మూమెంట్ అంటే ఏంటి అని నేర్చుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఒక ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది బాడీ మీద సో బాడీ మీద ఫోర్స్ కనుక యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏంటి ఒక టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాన్ని మనం మూమెంట్ అనేసి నేర్చుకున్నాం కదా సో ఈ మూమెంట్స్ ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఏంటండి డిపెండింగ్ అపాన్ ద depending upon the direction of rotation anamata so direction of rotation ni batti maniki ee types of movements anavi untai so ave entante basic ga maniki two types entandi two types andulo first one enti clockwise movement క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ సో ఇది క్లాక్ వైజ్ అయింది అంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏమవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఓకేనండి టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్లో మనకి దేని మీద డిపెండ్ చేసుకున్న మనం డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ మీద డిపెండ్ చేసుకొని మనకి ఇది టూ టైప్స్ అని మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం అనమాట అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ సో ఫస్ట్ది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి సో మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు క్లాక్ వైజ్ అని అంటే క్లాక్లో క్లాక్ ఎలా అయితే తిరుగుతుందో ఏ డైరెక్షన్లో అయితే తిరుగుతుందో ఆ డైరెక్షన్లో కనుక మనకి రొటేషన్ అన్నది జరుగుతున్నట్టయితే అది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అలాగే క్లాక్ వైజ్కి రివర్స్లో కనుక జరుగుతున్నట్టయితే దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అని అంటాం చాలా సింపుల్ ఓకేనా మనం వాచ్ ఏదైతే తిరుగుతుందంటే ఏ రొటేషన్లో అయితే తిరుగుతుందో వాచ్ ఎలా తిరుగుతుంది సో ఎలా తిరుగుతుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో కనుక మనకి రొటేషన్ జరుగుతున్నట్టయితే దాన్ని క్లాక్ వైజ్ అంటారు దానికి దీనికి రివర్స్లో కనుక జరుగుతున్నట్టయితే అంటే ఇలా తిరుగుతున్నట్టయితే సో మనం దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అని అంటారు ఇది సింపుల్ అనమాట కానీ యాజ్ పర్ డెఫినేషన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇఫ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ డ్యూ టు ఫోర్స్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ క్లాక్ మూ క్లాక్ మూవ్ ద మూమెంట్ ఈస్ కాల్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఓకే సింపుల్గా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకుందాం సో ఓకే ఇది ఒక బాడీ సో ఇది బో ఇక్కడ ఫోర్స్ అన్నది యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈస్ హియర్ ఇప్పుడు నేను దీనికి మూమెంట్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో నాకు ఇక్కడ ఫోర్స్ అన్నది డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది మూమెంట్ అన్నది కూడా ఇలా డౌన్వర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా అన్నది మనకి మూమెంట్ అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే మన క్లాక్ వైజ్ మూమెంటే కదండి ఇది క్లాక్ ఎలా తిరుగుతుంది ఇలాగే కదా తిరుగుతుంది సో క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ కాబట్టి దీన్ని మనం క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అంటారు సో అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్కి వచ్చేసరికి సేమ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ సారీ ఇక్కడ ఫోర్స్ అన్నది యాక్ట్ అవుతుంది సేమ్ ఓ అండ్ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈస్ సేమ్ ఎల్ ఓకేనా సేమ్ పాయింట్ అంటే ఇదే బాడీ మీద మనకి ఫోర్స్ అన్నది అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి మూమెంట్ అన్నది ఇలా వస్తుంది ఓకే ఈ లైన్కి మూమెంట్ అన్నది 
ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ సో ఇంకా మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్న డైరెక్షన్ని బట్టి సేమ్ డైరెక్షన్లో మనకి రొటేషన్ అంటే మూమెంట్ అన్నది ఉంటుంది ఫోర్స్ కనుక మనకి డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అయిందంటే అంటే బాడీ మీద మనకి డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అయింది అంటే మనకి వచ్చే మూమెంట్ ఏంటండి క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అలా కాకుండా బాడీ మీద బా ఫోర్స్ అన్నది అప్వర్డ్ కనుక యాక్ట్ అవుతున్నట్టయితే మనకి వచ్చేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఓకే ఇలా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్లో ఓకేనా ఇదేంటి డిపెండింగ్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ మనకి టూ టైప్స్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ కనుక యాక్ట్ అయితే మనకి మూమెంట్ అన్నది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ వస్తుంది ఫోర్స్ అదే మనం బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కనుక యాక్ట్ అవుతున్నట్టయితే మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అన్నది వస్తుంది ఇది సింపుల్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి లా ఆఫ్ మూమెంట్ అని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట సో ఏంటండి లా ఆఫ్ మూమెంట్స్ సో ఈ లా ఆఫ్ మూమెంట్స్ అంటే సింపుల్ అండి ఒక ఈక్వల్ బ్రియం కండిషన్లో కనుక ఒక కో ప్లేనర్ అంటే ఒక ప్లేన్లో ఈక్వల్ బ్రియం కండిషన్లో ఫోర్సెస్ కనుక యాక్ట్ అవుతున్నట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ద క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ మనం తీసుకున్న ప్లేన్లో మనకి ఇలా కనుక ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయితే యాక్టింగ్ అట్ ఏ పాయింట్ బీ ఇన్ ఈక్వల్ బ్రియం కండిషన్ ద సమ్ ఆఫ్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఓకేనా సో దాన్ని మనం ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు సో నేను ఫుల్గా రాసేస్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్లో కో ప్లానర్ సిస్టమ్ అంటే కో ప్లానర్ ఫోర్సెస్ని ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఈక్వల్ బ్రియం కండిషన్లో మనం యాక్ట్ చేస్తున్నట్టయితే అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ అనమాట సో దాన్ని మనం ఏంటంటారంటే లా ఆఫ్ మూమెంట్ అంటారు అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఈజ్ జీరో అంటే క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఈక్వల్ టు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ సో ఇలా కనుక వచ్చి ఇలా కనుక వస్తే మనకి దాన్ని లా ఆఫ్ మూమెంట్స్ అని అంటారనమాట సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్